everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Paano mag-keto diet? Doing the ketogenic diet is simple. You just need to know three things. What to avoid, what to eat, and how much to eat. On our previous video, na pag usapan na natin kung ano yung mga pagkain na bawal at saka pwede sa ketogenic diet. Or low-carb diet kasi parehas lang naman yung mga list ng pagkain na bawal at saka pwede sa keto and low-carb. Kaya lang pagdating dun sa how much to eat, doon na mag si low-carb diet. On low-carb diet kasi, as the name suggests, ang rule lang nila is kailangan every day ang net carb nila is less than 20 grams per day. Pagdating naman kay ketogenic diet, medyo strict tayo. Medyo marami tayong rules na fino-follow. Pero huwag kayong mag-alala, madali lang yan. Gagamit tayo ng mga applications para automatic lahat. Pagdating dito sa topic na to, walang standard na sagot. Kasi lahat naka-base sa inyo. Kailangan personalize sa inyo. Unahin natin yung goal ninyo. Goal nyo ba na mag-lose ng weight? Goal nyo ba na mag-maintain ng weight? Or goal nyo ba na mag-increase ng weight? And yes, pwede po kayong mag-maintain ng weight and pwede po kayong mag-increase ng weight by following the ketogenic diet. And in order to lose or to gain weight, kailangan alamin natin kung ano yung TDEE natin. TDEE stands for Total Daily Energy Expenditure. Yon yung estimate ng number of calories na nabuburn ng katawan natin every day. If you're familiar with BMR or RMR, BMR is Basal Metabolism rate and RMR naman is resting metabolic rate. Parang ganun rin si TDE. Kaya lang pag kay BMR kasi and RMR, ibig sabihin yun yung number of calories na nabuburn ng katawan natin kapag sa loob ng 24 hours hindi tayo kay kilos. Yun kasi yung calories, number of calories na kailangan ng katawan natin para i-pump yung heart, para mag-function yung lungs, para mag-function yung brain. Since hindi naman tayo ganun, hindi naman tayo nakahiga lang sa kama, maghapon, yung kahit itaas mo yung braso mo, hindi mo gagawin, then sa TDE tayo magbe-base, total daily energy expenditure. Si TDEE siya, CBMR plus kung ano yung activity na ginagawa mo every day. If sedentary ka ba, yung ang work mo is nakaupo ka lang palagi sa desk, nagko-computer or active ba yung lifestyle mo, nag-gym ka ba, nag basketball ka ba for 2 to 3 hours every day, ganun yun guys. So, para malaman yung TDEE natin, hindi ko kayo pagkukomputin, maglalagay ako ng link down below para lang siyang form na kailangan yung i-fill up. So, kailangan nyo lang sabihin yung gender ninyo, height, weight, tapos yung type ng activity na ginagawa ninyo everyday. And, lalabas doon yung TDEE ninyo. If my goal is to lose weight, kailangan less than 1,500 calories per day yung kakainin ko. Kasi, di ba, with the activities that I do, ang binaburn ng katawan ko every day is 1,500. Kung kakain lang ako ng 1,200 calories per day, yung remaining na 300 calories, instead na kunin ng katawan ko dun sa kinain ko, kukunin niya yon sa stored fats ko. And if your goal is to increase your weight, kakain ka naman ng more than your TDEE. Now, since alam niyo na kung gaano karaming calories yung pwede ninyong kainin per day, hati-hatiin natin siya ngayon. Ilang percent ton yung pwede kong kainin na iaalat ko for fats, ilang percent don yung kay protein, and ilang percent yung for carbohydrates. Remember, ketogenic diet is high fat, moderate protein, and low carbohydrate. Para malaman yon, merong mahabang computation, pero para shortcut lang, gagamit tayo ng application. Ang gagamitin kong application, guys, is Carb Manager. Pwede kayong gumamit ng ibang application, pero nasa sa inyo yon kung ano yung gusto nyong gamitin. Kailangan nyo lang mag-sign in, lagay lang kayo ng username and password. First page, kailangan nyo lang ilagay, or if up nyo lang yung form, basic setup lang. Ang Carbohydrates, remember, ang tinatrack natin na carbohydrates is net carbs and hindi total carbs. Total carbs kasi yun yung carbohydrates plus sugar at saka plus fiber. Which is, dinededuct kasi natin palagi si fiber since si fiber hindi naman yan tumatambay sa katawan natin. Net carbs, yun yung total carbs minus fiber. So, ang pipiliin natin palagi, net carbs. Then, on, on pareho, tapos sa uh, units, kayo yung bahala. Calories, kayo rin yung bahala. And username. 
kung mapapansin niyo yung mga questions dito, kaparehas ng questions sa TBEE, it's because on this page, kinukuha lang rin nila kung ano yung TBEE natin. So, fill up lang na itong form na to and then proceed tayo dun sa mga macros. is set your goals. Since for me, ang gusto ko lang naman is mag-maintain ng weight, ilalagay ko siya sa 0% calorie deficit. Kung gusto nyo naman na mag-lose ng weight, syempre, ilalagay nyo siya dito sa lose weight, tapos kung ilang percent ng calorie deficit yung gagawin ninyo. For example, my goal is to lose weight. And ang gagawin ko is 10% na calories deficit per day. Sa ilalim, nakaalagay na agad yung at this calories goal, we predict that you will lose 0.6 kgs per month. So, kung gusto nyo na more than that, i-slide-slide nyo lang. Katatansyahin nyo lang. Kung nasa sa inyo yun, nakasulat naman sa ilalim kung ano yung estimate na malulus nyo ng weight kapag pinolo nyo tong ganitong klaseng calorie deficit. Kung gusto nyo na mag-lose ng 1 pound ng body fat, sa loob ng isang linggo, kailangan yung mag-calorie deficit ng 500 calories per day. Next, scroll tayo dun sa macronutrients. Kung mapapansin ninyo, yung keto dito is 525.70. Ibig sabihin, 5% na net carbs, 25% na protein, and 70% na fats. That's okay na. Kaya lang may mga tao kasi na ang ginagawa nila is yung fat nila is 75% tapos 20% sa protein. So, kung gusto nyo siya i-customize, meron na bang option dito. Pero, since for me, okay na ako sa ganitong settings, i-apply ko na lang siya. Hindi ko alam kung ganito rin sa inyo, pero sa phone ko, ilang beses ko na siyang in-update, pero palagi pa rin nagkakaroon ng problema. Kapag clinic ko yung apply, tapos binalikan ko yung settings, Pagdating sa start weight, palagi siyang 82 kg. Tapos yung nilagay ko na weight ko, current weight ko, nakalagay lang siya sa current weight. Kaya minsan, yung PBEE medyo hindi accurate. So, ang gagawin nyo lang, pupunta lang kayo palagi dun sa my profile. Kung first time yung mag-sign in, kagaya ko. And, i-change nyo lang siya. Then, check nyo ulit kung tama pa rin ba yung activities and everything. Tapos, Okay na yan. Updated na yan ulit. Then, balik sa macros. Check nyo lang kung tama pa ba yung sa goal ninyo. Kung hindi, adjust nyo lang ng konti. Apply lang ulit. Apply my macros para lang ma-update siya. Ganun lang kadali yun, guys. So, kung ano yung nakasulat dito, for example, sa akin, 117 grams ng fats and 94 grams ng proteins yung kailangan kong kainin every day for a total of 1,499 net calories. Hindi nyo naman kailangan i-compute siya manually kasi medyo mahirap na mahabang procedure yon. Kaya ko siyang gawin pero ayaw kong ituro kasi gagawa na naman ako ng mahabang 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 video and at the end of the day naman majority naman sa inyo, application lang rin naman yung gagamitin niyo So, why not? Just ito na lang yung gawin natin diba? Para mas madali. And kung hindi kayo familiar kung paano to gamitin, yung plus dito sa taas, ikiklik nyo lang yan, tapos ilalog nyo lang everyday yung mga kinakain ninyo. For example, maglalog ako ng pagkain ko for today. Kumain ako ng egg, isang peraso, medium size, and bacon. So, mag a ako ng bacon dito. Ayan, three thick slices ng bacon. Automatically, kinompute na niya kung ilang grams na ng net carbs yung nakonsume ko, fats and protein, at saka kung ilang calories na yung nakonsume ko sa loob ng isang araw. By using applications like this, mas madali mo mamomonitor yung macros mo. Kaya favorite ko tong application na to, kasi kung mapapansin nyo, meron siyang chart sa gilid. Hindi mo naman kasi kailangan sundin everyday yung nakalagay na values dito. For example, kailangan everyday baka 117 grams ng fat ako. Siyempre, medyo unrealistic naman na ma-follow mo tong mga values na to everyday. Basta ang mahalaga lang guys, palaging mas mataas yung value ni fats compared kay protein at si carbohydrates or si net carbs is less than 20 grams lang. So, dito sa chart na to, automatically kung mapapansin niyo yung pink, si pink yung fats, tapos si 
yung color blue, yun yung protein. So, dahil mas malaki yung fats, mas konti si protein, na-follow ko yung proportions na kailangan ko, yung macros na kailangan ko. Pero ako personally, hindi ko to ginagawa everyday. Hindi ako naglalog ng kinakain ko. Ginagawa ko lang siya sometimes for videos para maipakita sa inyo yung kung gano'ng karami yung fats, proteins, and carbohydrates na nakain ko per day. Pero daily, ang ginagawa ko, tinatatcha ko lang. Basta ini-increase ko lang yung fats ko, yung protein ko, moderate lang palagi, and yung carbohydrates ko. Super minimal lang. Pwede nyo rin gawin yun, guys. Kung ayaw nyo ng mga applications na ganito, or kung wala kayong internet every time, kasi ito, kailangan mo ng internet connection dito, okay lang rin yun. Kasi meron tayong tinatawag na clean or strict na ketogenic diet, dirty and lazy. Pag sinabing clean or strict, yun yung ilalog mo lahat ng kinakain mo every day to make sure na napo-follow mo yung proper macronutrients na required sa diet mo. Clean naman kasi ibig sabihin lahat ng kakainin mo clean lang siya. Nandun lang siya sa category ng mga pagkain na pwede for ketogenic diet. Pag sinabi naman na lazy, pinafollow mo pa rin si ketogenic diet pero wala kang pakialam kung sinusunod mo yung literal na values ni macronutrients. Tulad ko, tansya-tansya lang. Basta mas mataas yung fats, basta moderate si protein and minimal si carbohydrates, okay na ako doon. Wala kang pakialam kung nafollow ko yung mga values niya. Pasok ka pa rin sa ketogenic diet. Ang tawag lang sa'yo, lazy. Tapos syempre, yung kinakain mo, ganun pa rin yung mga pagkain pa rin na pwede for ketogenic diet. And pag sinabi naman na dirty, yung kinakain mo, keto approved pa rin. Pero, may mga certain ingredients na hindi siya keto approved. For example, kumain ka ng fried chicken sa Jollibee. And for ketogenic diet, di ba may mga mantika na bawal? Pero alam mo ba kung ano yung mantika na ginamit nila para iprito yung fried chicken na kakainin mo? Di ba hindi? May possibility na yung ginamit nilang mantika is not keto approved. Tapos, nung binabad nila yon hindi mo rin sure kung ano yung mga ingredients nung pinagbabaran ng chicken na yon So, yung main ingredient, which is si chicken, keto approved siya. Pero, meron siyang mga konting ingredients na hindi ka sure kung keto approved or not keto approved. So, yun si dirty. Pwede nga follow mo is dirty and lazy. Okay lang rin yun. Mapupunta ka pa rin sa state ng ketosis. Pero, huwag kayong magda-dirty keto everyday, ha? Mas maganda kung magda-dirty keto lang kayo on your cheap meals. Like, for example, nga, magda-jollibee ka, ganyan. Pero, huwag everyday. Kasi, may possibility na hindi ka mapunta sa healthy ketosis. Kapag puro dirty yung kinakain mo or puro dirty na keto yung ginagawa mo. Pagdating naman dun sa calorie deficit, maging realistic tayo. Huwag tayong masyadong harsh sa sarili natin. If, for example, yung weight mo ngayon is 80 kg, tapos ang goal mo is 50 kg, huwag mo siyang ibabawi sa calorie deficit. Maging realistic tayo, guys. Huwag kang magka-calorie deficit ng more than 1,000. Actually, mas maganda kung maximum 500 lang tayo pagdating sa calorie deficit. Kasi manghihina kayo kapag masyadong mataas yung calories na ibabawas ninyo sa diet ninyo per day. Since you're following the ketogenic lifestyle naman, maglulus talaga kayo ng weight. Especially yung water weight ninyo. Kasi remember, dun sa sinabi ko kanina na 500 calories per day na restriction or deficit, ang mababawas is fat hindi kasama doon si water weight. So, once you're in ketosis, mababawasan naman kayo agad-agad ng water weight. So, hindi nyo talaga kailangang i-follow yung 500 calorie deficit na yon or kahit 100 lang, or kahit 50 lang na calorie deficit per day. Malaking tulong na yon Basta pinafollow nyo properly si ketogenic diet, kahit hindi na nga kayo mag-calorie deficit, okay lang eh. Pero kung gusto nyo talaga, then wag kayong mag-over ng 500. Kung gusto nyo talaga mag-lose ng weight agad-agad, wag kayong mag-calorie deficit ng malaki. Ang gawin niyo maximum 500 lang na calories yung iba bawas ninyo everyday, tapos bawiin nyo na lang siya sa exercise. Mas maganda yung ganun guys, mas magiging healthy kayo kapag ganun yung ginawa ninyo. Instead na hindi kayo kakain, manghihina kayo, tapos hindi kayo mag-exercise. Mas maganda kung babawiin nyo siya with exercise, tapos plus calorie deficit. Para sure na sure yung pag-lose ninyo ng weight. So, sana may natutunan kayo. If you have any questions, gagawan ko yun ng videos or mag-reply ako sa mga comments ninyo. Anyway guys, um, dun sa previous videos natin, nilagay ko sa list yung mga pagkain na pwede at saka bawal. Kaya lang, medyo 
kinot ko ng konte yung nakalagay sa description. Kasi nag over kasi ako dun sa character limit niya. Gumawa ako ng Facebook page para lahat ng mga information na gusto kong i-share sa inyo, itatype ko na lang dun, tapos ma-update siya everyday. Yung link nung Facebook page nakalagay sa description down below. Kasi sa ngayon, since bago pa lang yung page, pag tinype nyo yung name, hindi siya lumalabas sa mga search. Kaya, click nyo na lang yung link down below para makita ninyo. And, i-update ko siya everyday. Tapos, since mahahaba yung mga videos natin dito sa YouTube, ikakot ko siya ng maliliit. Tapos, i-download ko dun sa Facebook. That's it, guys. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!